আমন্ত্রণ ডিবিসি নিউজের ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপসংহারে আপনাদের সাথে আছেন প্রণব সাহা এক মাসের আলোচনায় আমরা পৌঁছতে চাই উপসংহারে তৈরি করতে চাই একটি সুপারিশ একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্য শপথ নিয়েছেন তিনশো আসনের মধ্যে গাইবেন্দার তিন আসনের ভোট গ্রহণ হবে আগামী সাতাশে জানুয়ারি প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে এবার জয়লাভ করেছেন সাতষট্টি জন যার মধ্যে আওয়ামী লীগের সাতান্ন জন জাতীয় পার্টি চারজন বিএনপি থেকে নির্বাচিত হওয়া আট ছয়জনের মধ্যে তিনজনই নতুন মুখ অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র হিসেবে নতুন তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন এবারে সংসদে সংখ্যায় নগণ্য বিরোধী দল যদিও ঘোষণা এসেছে বাইশ জন সদস্য নিয়ে বিশুদ্ধ বিরোধী দল হচ্ছে জাতীয় পার্টি দলের চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ হয়েছেন বিরোধী দলীয় নেতা বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আটজনের সংসদ আটজন সংসদ সদস্যের যোগদান নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা এদিকে সতেরোই ফেব্রুয়ারি সংসদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে আইন অনুযায়ী এবার সংরক্ষিত পঞ্চাশ আসনে তেতাল্লিশটি পাচ্ছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি চারটি ঐক্যফ্রন্ট দুইটি স্বতন্ত্র পাবে একটি আসন আমরা ইমার জুড়ে তাই আলোচনা করতে চাই নতুন এমপিদের নিয়ে প্রথমবার সংসদে এসে কি ভূমিকা রাখতে চান তারা দেশবাসী বা এলাকার মানুষেরাই বা তাদের কাছে কি চান তাই ইমার জুড়ে উপসংহারে আলোচনার বিষয় ঠিক করেছি নতুন সংসদ নতুনদের কাছে প্রত্যাশা আর এ নিয়ে আজ সমাপনী পর্বে আলোচনা আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন দুইজন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও নেত্রকোনা তিন আসনের সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল আপনাকে অভিনন্দন এবং স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় আমাদের সাথে আরও আছেন মমে সিং এগারো আসনের সংসদ সদস্য কাজিম উদ্দিন আহমেদ ধনু আপনাকেও স্বাগতম এবং ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা এই মাসের শুরু থেকে এই আলোচনা সূচনা করেছি গত পর্বগুলোতে আমাদের স্টুডিওতে অতিথি হয়ে এসেছিলেন আসন ইসলাম টিটো সেলিমা আহমেদ আহমদ ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল মোহাম্মদ শাহ আলম অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিকর আকবর হোসেন পাঠান ফারুক তানমির হাসান ছোটমনির অ্যাডভোকেট নুরজান বেগম মুক্তা মাহাজিমিন খালেদ রোকিয়া প্রাচী এ কে এম সারওয়াদ জাহান বাদশাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন রুহুল জাফর আলম এস এম শাহজাদা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজাফর হোসেন মোহাম্মদ মহিবুর রহমান মহিব এবং মোহাম্মদ এবাদুল করিম আজকের পর্বের আলোচনা যাবার আগে আমরা দেখে নেব গত পর্বগুলোর আলোচনার অংশবিশেষ গ্রামের মানুষরা মানে একটা শিক্ষিত একটা ক্যাপাবল একটা লিডার চায় নেতা যেন একটা জবাব দিহি করতে পারে এরকম নেতা তারা চায় কারোর মাধ্যমে না যে হাইতে আসবে তাকেই আমি শুনবো তার কথা এবং চেষ্টা করব তার পাশে দাঁড়ায় তার ওই ছোট প্রবলেম হোক বড় প্রবলেম হোক এটা আমি অন্তত পক্ষে অ্যাড্রেস করার জন্য মানুষ কিন্তু এখন রাজনীতিবিদের কাছ থেকে আমরা যে ক্ষমতা আসলে যেটা শাসকের ভূমিকা যায় এটা চায় না মানুষ চায় সাবমিসিভনেস সুশাসন এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স এই বিষয়ে আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকটি জনপ্রতিনিধির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিল একটা ব্যর্থ সন্ত্রাসী অকার্যকর একটা রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল একটা অমর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল পৃথিবীতে একটা ভিক্ষুকের জাতিতে হিসেবে ট্রিট হতো সেইখান থেকে বাংলাদেশ আজকে অপর সম্ভাবনাময় দেশে রূপান্তরিত হয়েছে তৃণমূলের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নে ঘুরে ঘুরে আমি কিন্তু সেই সমস্যাগুলো দেখেছি কি সমস্যাগুলো গোপালপুর ভাব করে সেই সমস্যাগুলো ইসাল আমি সামনের যে পাঁচ বছর আমি উন্নয়ন এবং কি প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আমার নতুন থিম সেটা হলো প্রত্যেকটি ইউনিয়নে আমি কি দু তিনটি করে খেলার মাঠ ট্রেনিং সেন্টার আমি সেখানে বাস্তবায়ন করব প্রবলেমগুলো যখন বলে এর মধ্যে দেখলাম সিক্সটি টু থেকে শুরু প্রবলেম আচ্ছা তো আমি বলে দিই যে এটা আমার সোজা সাপটা কথা যে আমি যে করে দিতে পারবো এমন কোনো কথা আমি দিতে পারব না তবে আমি চেষ্টা করব এই কথা আমি দিতে পারি এবং সেই চেষ্টার মধ্যে কোনো খাট থাকবে না স্বর্ণে থাকে এখানে থাকবে না জনগণের প্রতি যে মানে যে বাদা সেটিকে মাথায় রেখে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা যেন সমাজ সেবকের মতো একদম সমাজ সেবা করছেন এরকম মনোভাব সম্পন্ন এবং দায়িত্বশীলভাবে কাজ করেন তারা যেন ভুলে যান স্বজন প্রীতি দুর্নীতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের একটা বড় স্বপ্ন দেখিয়ে ফেলেছে এখন মানুষের প্রত্যাশাও তত বড় হয়ে গেছে মানে এখন আর ছোট প্রত্যাশা নাই এই ইশতেহারটা দেখলেই বোঝা যাবে যে অনেক বড় একটা স্বপ্ন উনি দেখিয়ে ফেলেছেন এবং তার প্রত্যেকটা আমাদের পালন করতে হবে এই ব্যালটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ বুঝিয়ে দিয়েছে যে বাংলাদেশের জনগণ চায় যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক বাংলাদেশ আরও উন্নয়ন করুক এবং উন্নয়নের পথে যারা প্রগতির পথে যারা বাধা দিবে তাদেরকে তাড়িয়ে দুর্নীতিকে আমরা যখন কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবো একদম নামিয়ে আনতে পারবো তখন ওই দুর্নীতি আর আমাদের সমাজকে ওইভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে দুর্নীতি একেবারে নির্মূল করা আগে নিজকে দুর্নীতিমুক্ত প্রমাণ করতে হবে জনগণের কাছে তাহলে যদি আমরা নেত্রীর কর্মসূচিটি নিয়ে এবং
এই দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে আমাদের শাসনের মধ্যে সেবাটাই থাকবে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আমরা সেবক হই সমস্ত মানুষের কাছে যেতে চাই আমি কোনো দলের এমপি নয় অলরেডি আমরা বসে ওখানে অনেকগুলো প্রায়োরিটি তালিকা করে ফেলেছি যে কোন কোন সেক্টরে আমাদের কাজ করতে হবে সবার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না করতে পারলেও আমি সমাজকে একটা ক্লোশ মুক্ত সমাজ করতে চাই যেহেতু এখন এমপি নির্বাচিত হয়েছে এখন সারা বাংলাদেশের জন্যই আমরা এই ষোলো কোটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে কাজ করতে হবে আমাদের ফোকাস করতে হবে যে কোন কোন পয়েন্টে আমাদের কি ধরনের আইন এখন হওয়া উচিত মানুষ শান্তিতে আছে মানুষ উন্নয়ন দিচ্ছে মানুষের রাস্তাঘাট দিচ্ছে মানুষের মানুষের জীবন মানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রশ্ন করুন অথবা মতামত দিন টেলিভিশনে দেখানো ফোন নম্বরে আর ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে চলে ব্রাউজ করুন সরাসরি টেলিভিশনে দেখানো পেজে শুরু করছি উপসংহারে আজকের আলোচনা এই মাসের এই ধারাবাহিক আলোচনা সমাপনী টানবো আজকে আমাদের সাথে আছেন অসীম কুমার উকিল এবং কাজিম উদ্দিন আহমেদ ধনু আমি অসীম কুমার উকিল আপনি যদি শুরু করতে চাই দীর্ঘদিনের রাজনীতি করেছেন ছাত্র জীবন থেকে রাজপথে আছেন প্রথমবারের মতন নির্বাচিত সংসদ হিসাবে আমাদের সামনে এলেন শপথ হয়ে গেছে তিরিশ তারিখে সংসদে গিয়ে বসবেন যদি একটু অনুভূতিটা বলেন এই রাজপথে থাকা থেকে শুরু করে সংসদে যাওয়ার যে এবং সংসদ নির্বাচন করাটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা আপনার জীবনের জন্য যদি সেটা যদি একটু বলেন তারপর আমরা অন্য আলোচনা যাব আপনাকে ধন্যবাদ এটাই মানে একটু ভিন্ন ধর্মী একটু ভিন্ন অবয়বের একটু ভিন্ন ভালো লাগার বিষয়ে মতো একটি বিষয় নির্ধারণ করে আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন সংসদ সদস্য হিসাবে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হওয়ার সুবাদে আপনাদের এখানে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি কাজেই আলোচনার শুরুতেই আমি আমার নির্বাচনী এলাকা নেত্রকোনা তিন কেন্দ্র আটপাড়ার সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে ভোটারদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন যারা আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন টেলিভিশনের সেটের সামনে বসে দেশ বিদেশের ভাই এবং বোনেরা তাদের সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন অনুভূতিটা আসলে অনুভবের যতটুকু ততটুকু প্রকাশের নয় আসলে প্রকাশ করাটা খুব মানে কঠিন চলে ভাষায় প্রকাশ করাটা তবে নিঃসন্দেহে সুন্দর নিঃসন্দেহে খুবই ভালো লাগার আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি তখন ছাত্র রাজনীতি করেছি ক্যাম্পাসকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছি যত প্রতিনিধি হওয়ার বিষয়টা ছাত্র রাজনীতি চলাকালীন সময় আমার মাথায় ছিল না ছাত্র রাজনীতি বিদায় নেওয়া সাবেক হওয়ার পরে আস্তে আস্তে জায়গা সরাসরি আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ হ্যাঁ সেটা হয়েছে আমি কোনো সময় মানে পদ বিহীন অবস্থায় থাকিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ কমিটির সহ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছি উপভোজ্য সমাদক হিসেবে কাজ করেছি সমাদক কিন্তু তবু মানে একটু মানে এমপি হওয়াটা একটু অন্যরকম একটা খসখসানি মিলে এমপিটা হতে পারছি না এমপিটা হওয়া দরকার না হওয়ার মধ্যে দিয়ে একজন রাজনীতির মাঠের কর্মীর একটু অপূর্ণতা থেকে যায় সেই অপূর্ণতাটুকু এখন পূর্ণতা লাভ করেছে নিঃসন্দেহে এটা খুবই ভালো খুবই সুন্দর আপনার অনুভূতির জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অভিনন্দন আমি একটু কাজমুদ্দিন আহমেদ ধনু আপনাকে বলি কিভাবে পরিকল্পনা করলেন এবং এই এমপি হবেন জনপ্রতিনিধি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা কেন এবং এইবার যে প্রক্রিয়ার মধ্যে যে হলেন সেটা যদি একটু বলেন এলাকার মানুষের জন্য যে আপনি নতুন প্রথমবারের মতন এমপি হচ্ছেন আপনি কিভাবে বোধ করেন ধন্যবাদ আমরা রাজনীতি পরিবেশ সদস্য আমার মোটন পিতা মুক্তিযোদ্ধা আফসার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মেজর আফসার উদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধু ডাকে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছেন এবং মানুষের সদর দক্ষিণ ঢাকা সদর উত্তর বিশাল এলাকা নিয়ে উনি আফসার বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে মুক্তিযুদ্ধ সেই থেকে আমাদের রাজনীতি আমার পিতা কিন্তু উনিশশো সালে যাতে উনাশি সালে উনাশি সালে আছে उपजिल चेयरमैन जा करते 
बोझार चेष्टा कर एलकार मानुष प्रयोजन जो कथा चावर बेपारे पुनरावृत्ति करते चाहिए निर्वाचन पूर्व मिथ्ये कथार प्रतिश्रुति विश्वास नहीं राजनैतिक भाव स्लोगान दीची गत दु बचर अदिक समय उन्नयन महासड़के एगिए चलते बांगलेश प्रधानमंत्री शेख हसंदार नेतृत्व एलिकास उद्देश्य बोले से उन्नयन महासड़के एलिका सम्पृक्त करते चाहिए अर्थात जा जा प्रयोजन सबकिछ ही करब इटार साथ जौक्तिक भाव बुझिए केंद्रीय राजनीतर अभिज्ञता बोले पार्ब अपन एलिकार जो मानुष्य प्रत्याशा से गुजर समाधान करते पर मोटा दागे तरह बोले एलिकार जी मूल प्रत्याशा से सिनेसू <laughs> जवाबदेही सरकार কম পাই আমরা যেহেতু সংসদে আল্লাহ পাঠাইছে ইনশাআল্লাহ এই ব্যাপারে কথা বলবো এই কথাগুলো বলতে হবে বলবো ইনশাআল্লাহ আর আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এবার আমলি ক্ষমতা আসলে প্রতিটি গ্রাম হবে শহর আমরা সেই আলোকেই কিন্তু আমরা কাজ করার প্ল্যান নিয়েছি পরিকল্পনা নিয়েছি আর বিশেষ করে দুর্নীতি সমাজের যেটা দুর্নীতি আমি একটু পরে বলবো কারণ প্রধানমন্ত্রী কাল বলেছে আপনার এলাকা আর কি মানে একটা তো হলো যে রাস্তা ঘাট রাস্তা ঘাট একটা ব্রিজ কালবার বিশেষ করে শিল্প नदी खनन शिल्प बर्ज जाते नदी खाले बिले ना फेले से बेपारे परेश बान्धव कार्यकर्ना चेष्टा कर शिल्प प्रतिष्ठान परेश बान्धव एटी पी प्लान जो थे परेश दूषण जाते ना से बेपारे क्ज करबी एक परेशा आंदोलन सभापति हिसाब से बेपारे 
চেষ্টা করব পোড়া ভালোটাকে বালুকাটাকে এই যে গ্রিন সিটি যেটা গ্রিন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেটা ওই বলবো কি যে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি আচ্ছা আমরা এখানে কাজ করব ইতিমধ্যে আমি কাজ শুরু করেছি আমি একাধিক শিল্প মালিকদের সাথে কথা হয়েছে তারাও আমাকে কথা দিয়েছে যে আমরা তাদের চাইতে কি হতে পারে আপনি তো একটা শ্রমিকদের কথা বলেন শিল্প মালিকরা একজন জনপ্রতিনিধির কাছে কি চাইবে বা এমপি এর কাছে কি চাইবে বা নতুন এমপি এর কাছে তারা তো আসলে যে ইটিপিল অনেকেই অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে ইটিপি প্রাণ আছে কিন্তু সেটা ইউজ করে না আচ্ছা হয়তো ইউজ করলে অনেক খরচ হয় সেই খরচটা বাঁচানোর জন্য তারা ওই টাকাগুলি তারা পকেটে তুলছে আমরা তাদের আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আপনারা তো ঢাকা থাকেন আমাদের বালুকা থাকতে হবে আমাদের বালুকার পরে এই সাড়ে চার লক্ষ লোক মানুষ এখানে থাক বসবাস করে তাদের দিকটা তাকান তারা তো যদি আমরা পরিবহন শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে না পারি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি হবে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে তারা বালুকায় ভোটার কত আপনি দুই লক্ষ চুরানব্বই হাজার মতো আসমুকিল আপনার ভোটার কত আমার দুইটা উপজেলা কেন্দ্র আট পাড়া তো তিন লক্ষ তিরিশ হাজার তিন লক্ষ তিরিশ হাজার এবার কিন্তু সব শুনে আমরা ভোটারের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি কারণ প্রায় দশ কুড়ি নয় দশ কোটির মতন ভোটার আমাদের এবং তার মধ্যে নতুন ভোটার অনেক অনেক বেশি হয়েছিল সেক্ষেত্রে আমরা একটু আলোচনা করবো তার আগে একটু দুদিন দুদিন বলে নির্বাচন হওয়ার ব্যাপারে আমি একটা একটা বিরোধী আছে তারপরে দুটি প্রশ্ন প্রথম একটু বলবেন যে একটি সমালোচনা বিরোধী দলরা বলছে যে ভোটটা ঠিকভাবে হয়নি আপনার দুজনের অভিজ্ঞতা শুনবো আর যদি দুজনই বলার চেষ্টা করেছেন যে দুর্নীতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এবং কালকে গতকাল যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে জিরো টলারেন্সে বলেছেন আমরা মনে করি যে সংসদ সদস্যরা যদি ঠিক থাকে কোনো এলাকার তাহলে প্রশাসনের পক্ষে বা অন্য উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে কাজের ক্ষেত্রে দুর্নীতিটা তা অনেকটা কমাতে পারে যদি সংসদ সদস্যরা এর থেকে দূরে থাকতে পারে দুজনের কাছে শুনবো বিরোধী যাচ্ছি দর্শক আমাদের সঙ্গে আছে কাজী মুদ্দিন আহমেদ ধনু এবং অসীম আমন্ত্রণ আর একবার উপসংহারে আমরা আলোচনা করছি নতুন সংসদ নতুনদের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন অসীম কুমার উকিল এবং আছেন কাজী মুদ্দিন আহমেদ ধনু অসীম কুমার উকিল আপনি দুটি প্রশ্ন করেছিলেন প্রথমটি যদি জবাব দেন দুজনে একটু ছোট ছোট করে যে ভোট নিয়ে একটা আলোচনা আছে রাজনীতির যে গুণগত পরিবর্তন হয়েছে সে জায়গাটাকে বিএনপি অ্যাড্রেস করছে না নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণে একটা সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিএনপি পাওয়া না পাওয়ার জায়গাটা গদ বলে আগে কিন্তু এই দশ বছরে বাংলাদেশের তরুণ সমাজরা কি চাচ্ছে নতুন ভোটাররা কি চাচ্ছে ফার্স্ট টাইম ভোটারদের কাছে প্রত্যাশা জায়গাগুলি কি এটা তো বিএনপি অ্যাড্রেসই করছে না নির্বাচন সুন্দর হয়েছে এবং আমার নেত্রী যেটি নির্বাচনের আগেও সকল দলকে নিয়ে বলছিলেন গতকালও উনি বলেছেন সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সংসদে যোগদানের এবং আজকে তিনি চার চক্রের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন সকলকে আবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এর মধ্যে দিয়ে এটি মানে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি আমি যে একদম পার্টিকুলার জানি যে আপনার কিন্তু আট করার নেত্রকোনা আসনের ব্যাপারে ভবিষ্যতে কোনো সুযোগ আছে কিনা কোনো অভিযোগ নির্বাচনের দিন বিকেল চারটা পর্যন্ত আমি সেটি যে ঘটনাটি ঘটেছে আমরা যখন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর আঠাশ তারিখ জমা দিয়েছি বারো তারিখ আপনার প্রতীক বরাদ্দ হয়েছে প্রতীক বরাদ্দের সাথে সাথে সব জায়গাতে নির্বাচনী মিছিলটি হয় যেমন আমার নৌকা মার্কার পক্ষে আমার আটপাড়া উপজেলা আমার কেন্দ্র উপজেলায় দুই উপজেলাতে আমার মিছিল হয়েছে আমার আটপাড়া উপজেলার আমার মিছিলে বিএনপির দিক থেকে এটি হামলা হয়েছে এবং পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ হয়েছে যেখানে হ্যাঁ যেখানে বেশ কয়েকটি ছেলে আহত হয়েছিল এই ঘটনা যখন কেন্দ্রে আসা পৌঁছে তখন কেন্দ্রের আমার যে মিছিলটি হয়েছিল সেই মিছিলটি যাচ্ছিল আমাদের এমপির যিনি ক্যান্ডিডেট বিএনপির আর কি তার বাড়ির সামনে দিয়ে আর কি এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের ছেলেরা স্লোগান দিয়েছে আমার মিছিলে হামলা কেন হ্যাঁ জবাব চাই মুখে আর কি তখন ওই প্রার্থী তার বাসার উপরে উঠে পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি করেছিল কিছু ফাঁকা গুলি করেছে কিছু মিছিল উদ্দেশ্য করে গুলি করেছিল অবস্থার ভয়াবহতা মনে হয়েছিল যে স্থানীয় পুলিশ বিজেপি সবাই এই প্রার্থীর বাইরে ঘেরাও করেছিল এবং এই সার্চ করেছে মানে তল্লাশি হয়েছে তারপরে আমাদের জানা মতে আমাদের কর্মীরা ঘেরা দিয়ে রেখেছিল কিন্তু মধ্যরাত্রে বা ভোররাত্রে সে পিছন দরজা দিয়ে 
ভেগে গিয়েছে অর্থাৎ ঢাকায় এসেছে কারণ ইন্দামেন্টটা মামলা হয়েছে সেই মামলার জামিন নিয়ে সাত দিন পরে সে যখন এলাকায় গিয়েছে তখন এলাকায় প্র্যাকটিক্যালি সে ঘর থেকে বের হয়নি সেই ঘরেই রয়েছে এবং নির্বাচনের দিন ভোট দিতে গেছে বেরই হয় না এই মামলার ভয়ে আমাদের নেতা কর্মীরা এই মামলাতে উত্তেজিত ছিল সেটি নিশ্চিত কারণ আমার কর্মীরা আহত হয়েছিল এবং কেন ইমাজিন যে পঞ্চাশ রনগুলি করেছে সে তার নিজের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে এটা তো আমরা কল্পনা করতে পারি একটা ফল একটা হ্যাঁ সে ভোট ভোট চাওয়ার জায়গাটুকু তো সে যায়নি আমি কাজিম উদ্দিন আহমেদ ধনু আপনার এলাকার অভিজ্ঞতা যদি বলেন আমরা কি কখনো খুঁজে পাবো যে ভালুকার কোনো সেন্দ্রে কোনো অনিয়ম হয়েছে বা ঠিকভাবে ভোট হয়নি ইনশাল্লাহ হবে না আর বিশেষ করে আমি গত এক বছরে প্রায় দুইশো পঞ্চাশটির উপর উঠান পেটে করেছি আমাদের সরকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আর আমাদের আমি হলো আওয়ামী লীগের প্রার্থী আমার বাবা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং আমার বাই মুক্তিযুদ্ধের শহীদ হয়েছেন শহীদ পরিবার সন্তান আর অন্যদিকে বিএনপি যাকে পার্টি দিয়েছে তার বাবা ছিল স্বাধীনতা বিরোধী আচ্ছা তাই ভালুকা সবসময় মুক্তিদের পক্ষে শক্তি এটি পার্সেন্ট লোক মুক্তিদের পক্ষে শক্তি আর নির্বাচনের আগে পঁচিশ তারিখ বিএনপির প্রার্থীর সমর্থনে তারা একটা মিছিল করেছে সেখানে দাও লাঠি সোটা বল্লম নিয়ে মিছিল করেছে এবং সেই মিছিলে গুলিও করেছে গুলিও হয়েছে এটার প্রতিবাদে আমাদের সাতাশ তারিখ আমরা ওই আমাদের যেটা বলবো যে আমাদের শেষ মিছিল যেটা সেখানে লক্ষ দেড় লক্ষ লোকের মতো পরে এই আমাদের মিছিল উপস্থিত বালুকার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা আর কি রাস্তাঘাট সব লক্ষ্য হয়ে গেছিলো আমাদের মিছিলে আর সেই আলোকে আমাদের নির্বাচনটি প্রতিটি কেন্দ্রেই ইউনিয়ন পরিষদের ভোটের ভোটার ভোটারের চেয়ে বেশি ভোটার অফিস ছিল আমাদের কেন্দ্রে আচ্ছা আমরা বিশেষ করে নারীরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের এই কেন্দ্রে তারা বসে হয়েছিল তারা নারী ভোটাররা নারী ভোটাররা সব স্পুর্ত বাবা আমাকে ভোট দিয়েছে দেখা গেছে মহিলার সামনে ভোট দিয়েছে যে মেজর আফসারের ছেলে তারা এসে তার জিনিস শোধ করতে হবে আচ্ছা এমন একটা সেন্টিমেন্ট এমন একটা সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি হয়েছিল ভালো কাতে আসমকিল যদি আবার ফিরি এই যে এই এই যে কথাগুলো না দেখেন দুটি আসনে ঘটনা ঘটেছে যেখানে অপর প্রার্থীর পক্ষ থেকে হামলার কথা আপনারা বললেন তাই না তো এইটার কারণ একটা হয়তো ভোটের এইটা এখন হচ্ছে কিন্তু জাতীয়ভাবে এখন সেই নির্বাচন শেষে যে দায়িত্ব শেষে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণাটা দিলেন কালকে জাতীয় উদ্দেশ্যে ভাষণে নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনবারের টানা তিনবারের মতন উনি প্রধানমন্ত্রী যে চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেছেন এখন কি আপনাদের কাছে মনে হয় না আপনি একজন কেন্দ্রীয় নেতাও আপনি কি মনে হয় এখন চ্যালেঞ্জটা বেশি যদি সত্যি সত্যি সুশাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথাটা বাস্তবায়িত না হয় তাহলে জবাবদিহি করতে হবে না না সেটা তো করতেই হবে কিন্তু বাস্তবায়িত না হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না আমি মোটা দাগে বলি আমিও এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইস্তেহার পরে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে দুর্নীতির ব্যাপারে বলেছেন মাদকের ব্যাপারে বলেছেন আমিও আমার এলাকাতে আপনার এই দুর্নীতি সুশাসন সুশাসন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মাদকের ব্যাপারে এইগুলি ব্যাপারে জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন ধরেন আমিও মানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত পর এলাকায় গিয়েছি আমি দেখেন সব সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি আমার যোগাযোগ তো আবারও একটা বিষয় আছে তারপরে স্পেসিফিকালি আমি শিক্ষা স্বাস্থ্য আমি কিন্তু আমার থানা হেলথ কমপ্লেক্সে গিয়েছি আমার থানা হাসপাতালে গিয়েছি পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আটটায় শুরু হয় আমি ঠিক আটটার সময় গিয়েছি এবং উইদাউট নোটিস এবং কাউকে নেয় নি শুধু আমি একাই গিয়েছি গাড়িটা সাথে নিয়ে ড্রাইভার গিয়েছিলো সাথে আগে আমি আটটার সময় গিয়েছি এখানে পেয়েছি লোকজন একটা হলো নাইট শিফট চেঞ্জ হচ্ছে পরের শিফট আসছে এই সময়টা আমি গিয়েছি কিছু ইরেগুলারিটিস চোখে পড়েছে পড়েনি তা না কিন্তু আমি যখন পেশেন্টদের মাঝে গেছি গ্রামের হাসপাতালের পেশেন্ট তো বোঝেন এগুলো একেবারে গরিব মানুষ আঁকি এবং যাদের বয়স ষাট অর্ধ এরকম লোকগুলি পুরুষ মহিলা এবং সবাই আমাকে দেখে রীতিমতো সবাই উঠে বসে গেছে আমাদের এমপি সাহেব এসেছেন আমাদের স্যার এসেছেন আমাদের নেতা এসেছেন এরকম দৃশ্য তারা শুনেনি কখনো দেখা তো পরের কথা কিন্তু আমি সব কিছু দেখে টেকে এসে আমি বসেছি বসে আমি যে কথাটা এখানে বলে এসেছি আমি এখানে বসে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি যে আমার এই প্রয়োজন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢালি সাধনের জন্য এইগুলো আমার আমার বিএমএর প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির সাথে কথা বলেছি সচিবের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির সাথে কথা বলেছি আমি জায়গাটা তৈরি করার জন্য অর্থাৎ আমি যে গিয়েছি দেখার জন্য আমি কিন্তু কাউকে সকোচ করতে যাইনি 
বাট আমি এটা অ্যাড্রেস করতে গিয়েছি আমি এটা দেখব খুঁজ করব জনপ্রতিনিধি এই ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখবে এমপি ফুটবল টিম কত পাচ্ছে কিনা ওর যে বড় যা আছে হ্যাঁ এগুলো ঠিক মত হচ্ছে কিনা আই উইল টেক কেয়ার এবং माननीय মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি এটুকু বলছি যে আমার সাহায্যটুকু দরকার আমার এক্সরে আছে এক্সরে মেশিন চালানোর লোক নেই আচ্ছা এই যে এই রকম আমি এর মধ্যে আমার শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে একটু খোঁজ খবর নিয়েছি এটা আপনাদের জানানো দরকার আসলে একজন প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন আজকে খুব সুন্দর it is uh, more than 20000 the gram jela porja upajala porja ebong she union e ba gram e thake shikshakota kore chhatrer uposthiti onoposthitir khobor tuku ami totora nite parini jotoruko chokhe poreche shikshoker onoposthiti accha eti khob eta thik korte hobe ha eta onoto shikshoker uposthiti jaga tuku thik kora ekta mohan daitto bol ami mone kori ei duti jaga shastro shikha duti jaga thik korte thik kora jay बंद कर मदक ग्रहण करा जो हाउज बंद पुलिस प्रशासन के बीच पुलिस सब ही पारे प्रधानमंत्री माननीय मतमत नियम से चेयरमैन <laughs> दायित्व विस्तारित चिन्हित जगह 
তখন সেই কোন কোন জায়গাতে ক্ষতগুলি আছে কোন কোন জায়গাতে সমস্যাগুলি আছে সেগুলি দূরীভূত করা আমার দায়িত্ব বলে আমি মনে করি এই যে আমি বলেছি আমি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়েছি আমার একুশটা ডাক্তারের পদ আছে সেখানে ডাক্তার আছে তিনজন এখন ডাক্তার তিনজন দিয়ে তো একুশ জনের কাজ হবে না প্রথমত হয়েছে এটা তারপরে যিনি প্রধান কর্মকর্তা উনি একজন মহিলা ওনার হাজব্যান্ড ঢাকার একটি হাসপাতালের ডাক্তার ওই মহিলা আবার কেন্দ্রয় বাড়ে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে হয় ওনার হাজব্যান্ডকে আমার এলাকায় নিতে হবে অথবা স্ত্রীকে হাজব্যান্ডের জায়গায় আনতে হবে তো যেটা সবচেয়ে সহজ আমার কাছে মনে হয়েছে যে উপজেলায় যিনি আসেন মহিলা তাকে স্বামীর কর্মস্থলে নিয়ে আসাটা ভালো এবং একটা প্রফেশনও আছে আমি সেই উদ্যোগটা নিব আমি তার কাকে সকোজ করতে যাব না আমি মনে করি যে তাকে হেল্পটা করা আমার থানা হেলথ কমপ্লেক্সকে চালু করা সেক্ষেত্রে আরও বেটার চয়েস করে কাউকে নেওয়া যায় লোক সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায় সেই জায়গাটা প্রথম হলো যে মিনিমাম একটা মানে ফার্স্ট এড ডিটে আসবে তাকে চলে যেতে হবে মোবাইল সিং খুব ডিফিকাল্টিস এরকম যে সমস্ত জায়গায় ধরেন নিয়োগ নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ নিয়ে কথাবার্তা আছে না এই জায়গাগুলিতে যেন আগামী দিনগুলিতে কোনো প্রকার অনিয়ম না হয় সেটা আমার দেখার দায়িত্ব এবং সেটা ধরেন টি আর খাবিকা নিয়েও কথা আছে আমি আমার যে এলাকায় যখন বলেছি টি আর খাবিকার বিষয়গুলি আমার উপজেলা আওয়ামী লীগ আছে তারা বসে সিদ্ধান্ত নেবে সেই জায়গাটা সেভাবে হবে এখানে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কোনো বিষয় না এটা আমার দেখারই বিষয় বলে আমি মনে করি না যতদিন পর্যন্ত উপজেলা আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত দিয়েছে ওরা কাজগুলি করবে তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ আসে সেটা আমি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাথে বসে ঠিক করব আলাপ আলোচনা করে এটা মিট করে দেব কিন্তু কোন সরকারি প্রকল্পে কি দলের নেতারা ইনভলভ হতে পারে মানে দলের নেতারা ইনভলভ হতে পারে কি না সেটা এমপি হিসেবে আমি যে কাজটা করব সেই কাজটা দলীয় আমার দলের প্রয়োজনটা প্রথমত দেখব এলাকার প্রয়োজনটুকু দেখব সেটা যারা স্থানীয়ভাবে থাকে সবসময় ফেস করে তারা যেভাবে বোঝে আর আমার বোঝার মধ্যে একটা ফারাক কিন্তু থেকে যায় আমি উপর থেকে দেখছি ওরা কিন্তু সমতলে দাঁড়িয়ে দেখছে আমি ওই দেখাটাকে সঠিক মনে করছি আবার বসন্তের কোকিল হাইব্রিড কথাগুলি আছে আজকে যখন এটা নিয়োগের ব্যাপার আসছে আর কি নিয়োগের যে ছেলেটা আজকে বাইশ বছরের পঁচিশ বছরের তরুণ যুবকটা ছাত্রটা আর কি সে কোন পলিটিক্স থেকে করে এসেছে আমি তো মানে এতটা চিনা আমার পক্ষে সম্ভব না যতটা আমার ইউনিয়ন আমার লাগে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি চিনা চোদ্দ গোষ্ঠী একশো বছরের ইতিহাস চিনে আমি তো আমি আমি যোগ্যতা দেখবো আমি মেধা দেখবো আমি দলকেও বিবেচনায় রাখবো আমি সে কথাটাই বলতে চাচ্ছি আর কি আমি দলের অযোগ্য ব্যক্তিকে দেবো না যোগ্য ব্যক্তি তারপর দলের মধ্যে থেকে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন থাকলো এই যে এই এলাকার বদলি বলেন বা এগুলো এগুলো করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের কাছে আসে যে এমপিরা মূলত সচিবালয়ে এই তদবিরের বেশি ব্যস্ত থাকে সংসদে তারা সময় দিতে চায় না আমি আমি শুনবো তার আগে আমি একটু কাজিমুদ্দিন আহমেদ ধরুন আপনি যদি বলেন যে এলাকার এই সমস্ত সমাধানের ক্ষেত্রে আপনার টুটকা কি যে এলাকার একটি হাসপাতাল বলেন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে আপনি কিভাবে দেখছেন এই জিনিস এটা তো অবশ্যই দেখতে হবে আমার এলাকার ডাক্তার যদি সঠিক সময় না আসে তাহলে আমাদের লোকের জনগণ কেমন সেবা পাবে এটা তো আমাদের দেখার দায়িত্ব আমাদের সেই সেইটা করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক কঠোর অবস্থানও নিতে হয় বা এলাকার মানুষের একটা চাপ থাকে এলাকার একটা স্বার্থ জড়িত হয়ে যায় আপনি দলের লোকের একটা অনেজ্য স্বার্থের তদবির চলে আসতে পারে সেটা কি কখনো ভাবছেন যে কীভাবে মোকাবেলা করবেন আমি গত বাইশ তারিখ আমাদের দলীয় নেতাকে আমাদের সাথে বসছি বসে এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা বলছি কার কী সমস্যা আছে এবং শেষে এটা বলে দিয়েছি যে ইলিগেল কোনো তদবির করবো না আচ্ছা লিগেল সবই করবো কিন্তু ইলিগেল একটা কিছু করবো না পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি যারা আছে চেয়ারম্যান তাদের নিয়ে বসছি তাদেরকে এই ম্যাচটা আমি পৌঁছে দিয়েছি আর বিশেষ করে কার কি দায়িত্ব এগুলো আমরা বলে দিয়েছি যে আমরা আমরা আওয়ামী লীগের সভাপতি আপনি সেক্রেটারি আপনি চেয়ারম্যান একটা স্কুলের শিক্ষকরা রেগুলার ক্লাস করে না স্কুলের রেজাল্ট ভালো হয় না এটা দায়িত্ব দেখার আপনাদের ইউনিয়ন হেলথ কমপ্লেক্স যারা আছে সেখানে ডাক্তার রেগুলার যায় না এটা দেখার দায়িত্ব আপনাদের কার কি দায়িত্ব গেলে আমরা চোখে দেখাই দিলাম বলে দিয়েছেন আপনি শুধু সেটা নজরদারি করবেন সে দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছে না অসমকুল যদি বলেন আমি যদি বলি সচিবালয়ের বিষয়টা যেটা বলছিলেন আসলে আমি এই উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলি নেওয়া দৌড়াদৌড়ি করব আমি এর মধ্যে নাই কিন্তু আমি যেটা বলছি আমার থানা যেটা আমার হাসপাতাল আছে এই হাসপাতালকে ডেভেলপ করার জন্য মানুষের সেবাটা ঠিক মতো করার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুর তদবির নিয়ে আমি যাব এটা মানে ব্যক্তিগত একজনের জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য সামগ্রিক হবে এলাকাবাসীর জন্য আপনি যথার্থই বলেছেন যে এই তদবির যদি বদলি তদবির দৌড়াদৌড়ি করতে হয় ডেভেলপমেন্ট হবে না কিন্তু সচিবালয়ে যেতে হবে সচিবালয় 
উন্নয়নের যে কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয় উন্নয়নের কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটা হলো নার্ভ সেন্টার এখান থেকে সব কিছু হয় ওই জায়গাটুকুতে যাব তবে কোনো অর্থেই পার্লামেন্ট ফাঁকি দিয়ে নয় বা পার্লামেন্টে অনুপস্থিত থেকে নয় বা পার্লামেন্টও তো আপনি আমরা সেই সুপারিশটা দেবো আপনাদের কাছে দুজনের কাছে যে পার্লামেন্টে অনেকগুলো সুযোগ আছে রুলস অফ প্রসিডিউর আপনি যদি দেখেন একাত্তর বিধির জনগুরুত্ব সম্পূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বলা এবং সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার এলাকার দাবি এলাকার সমস্যা কিন্তু আপনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে পারেন সেই প্র্যাকটিসগুলো করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ না অবশ্যই সেগুলোই তো করতে হয় আমি বললাম যে কোনো অর্থে আমি সংসদ ফাঁকে দিয়ে সচিবালয় ঘোরাফেরা করবো না বা অন্য কাজে যাবো না আর সংসদ তো সকল কিছুরই আলাপ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু উন্নয়ন থেকে শুরু করে সব কিছু আলাপ আলোচনাগুলো থাকবেই যতটুকু সময় কাজে লাগানো যায় সেটুকু আমরা এটুকু বলে যে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমার রাজনীতির অভিজ্ঞতা আমাকে এখানে অনেকটা আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে এলাকাবাসীর সমস্যা সমাধানটা খুব সহজে করতে পারবো বলে আমি মনে করি নিশ্চয়ই এর মধ্যেও করেছেন অবশ্যই সেটি করেছে সেটি এক ধরনের ছিল অর্থাৎ এটা আসলে নিজ উদ্যোগে স্বচ্ছাপ্রণ দিতে হয়ে বা চোখে পড়েছে এটা করেছি এখন তো এলাকাবাসী এসে বলবো যেটা করে দিতে হবে বা আমি করে দিতে বাধ্য দুটো বিষয় আছে এই বিষয়টা আগে অনুপস্থিত ছিল আপনি নিজে বলেছেন যে আপনি পরিবেশ আন্দোলন করেছেন এবং আপনার এলাকায় একটা পরিবেশের একটা সমস্যা আছে সেটা ধরো তো আপনাকে সংসদও তুলে ধরতে হবে আবার সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয় বলেন তার দপ্তর বলেন সেখানেও যেতে হবে সেটা একটা বিশেষায়িত কাজ আমরা একজন মানে পরিবেশ বান্ধব এমপি নতুন এমপি যিনি আগে পরিবেশ আন্দোলন করেছেন তো এইটা করার ক্ষেত্রে কোনো পরিকল্পনা কি মাথায় আছে ভালো কার ব্যাপার শিল্প এলাকা আমরা গত ওই পাঁচ তারিখ আমরা সংশ্লিষ্ট যারা এই কর্মকর্তা ওদের সাথে বসছি বসে আমরা পাঁচ বছরটা পরিকল্পনা করছি যে আমরা কি কি আমরা প্ল্যান করে আমরা রেজিস্ট্রেশন করে আমরা ডাকাতে আমরা মন্ত্রণালয়ে আমরা আপনি এর মধ্যে সেই পরিকল্পনা করেছেন পাঁচ বছরে পাঁচ বছরের সে তো তাহলে আপনি অনেক দূর অগ্রসর আছেন হ্যাঁ অসীম উকিল যদি বলেন যে এরপরে আমরা হয়তো অনুষ্ঠানের শেষের দিকে যাব আমরা এখন আমি একটু আপনাকে শুনতে চাই জাতীয় রাজনীতিতে যদি আপনি একজন কেন্দ্রীয় নেতার জন্য সুযোগ নিচ্ছি আমি যে নগণ্য সংখ্যক বিরোধী দলীয় এমপি জাতীয় পার্টি ধরল মাত্র বাইশজন বিএনপি এখনও যোগ দিবে কিনা যায় না তাহলে একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে আপনি কি একটু কম কার্যকর সংসদ আশঙ্কা করেন বা আপনারা কীভাবে ভূমিকা রাখবেন বিরোধী দল যদি না থাকে তেমন শক্তিশালী রাজনীতির গুরুত্বই বা কী থাকবে এমপিদের কথা বলারই বা কী থাকবে আপনার তো রাজনীতিবিদ হিসাবে এইটা সবসময় বিরোধী দল দরকার হয় একটা না দরকার থাকে অস্বীকার করছি তা না কিন্তু আমার কাছে প্রথম প্রশ্ন যে যে সংসদটুকু গঠিত হয়েছে এই সংসদে কারা আছে কারা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছে কোন দলের কত এটা পরে তার চেয়ে বড় বিষয়ে কারা প্রতিনিধিত্ব করছে সেই প্রতিনিধিত্বকারী মানুষগুলো কতটুকু কার্যকর সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে নিঃসন্দেহে এটি ভালো পার্লামেন্ট হবে ইতিমধ্যেই মানে এই যে একটা কথা বলে কি নতুন মুখ নিয়ে ক্যাবিনেট হ্যাঁ কথা না মন্ত্রী পরিষদের অনেক সদস্য নতুন মুখ কিন্তু রাজনীতিতে তারা নবাগত নবাগত নয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা এবং সেটাই আর কি যে রাজনীতির অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ একটি মানুষ তাকে যে জায়গায় বসানো যায় সে বেটার রেজাল্ট দিবে আমি এমন আছে যে চারবারের এমপি তিনি প্রথমবার মতন মন্ত্রী হয়েছেন হ্যাঁ সেটা আবার প্রথমবার এমপি হয়েছেন তিনিও মন্ত্রী মন্ত্রী হয়ে গেছে না এটা এগুলো সমন্বয় টুকু তো হয়েছে আমি সে জায়গায় বলি যে মানে যে মানুষগুলি গিয়েছে সে মানুষগুলি রাজনীতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসা মানুষ ফলে একটা ভালো রেজাল্ট হবে সংসদের বিরোধী দল ভূমিকা গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক শক্তি ব্যাপারে দ্বিমত করছি না কিন্তু তার সংখ্যাটা বা তাদের উপস্থিতি অনুপস্থিতি কিভাবে দেখবো এটা দেখে আমার মনে হয় আমরা ভালো করব এই পার্লামেন্ট ভালো করবো নতুন বিষয়ে কী মনে করেন সামনে বিরোধী দল বড় বিরোধী দল থাকলে ভালো হতো আপনি তিনি মনে রাখেন নাই আমরা ভালো করবো ইনশাল্লাহ সেটা কী কী নিয়ে বক্তৃতা দিবেন তাহলে আমাদের যারা নতুন মুখ আসছে সবাই স্বচ্ছ আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী নমেশন দিতে খুব হিসাবে আকাশ করে যারা জনপ্রিয় যারা ক্লিনিক ম্যাজের অধিকারী ওদেরকে এইবার নমেশন দেওয়া হয়েছে আমার বিশ্বাস তারা অবশ্যই ভালো করবে আচ্ছা ধন্যবাদ কাজমুদ্দিন আহমেদ ধন্যবাদ এবং অসীম কুমার উকিল আমরা এই 
গত আটটি আলোচনা শেষে একটি সুপারিশ তৈরি করেছি যে নতুন সংসদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি তারা কি করতে পারে প্রথমে আমি দুটো সুপারিশই আমি দিতে চাই দুজনকে আমরা আশা করব যে সংসদ সদস্যরা যারা নতুন হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ একাদশ জাতীয় সংসদ দশটি সংসদ শেষ হয়েছে এই একাদশ জাতীয় সংসদে তারা অনেকগুলো কিছু করার আছে আমি একটি উদাহরণ হিসেবে বলেছি যে বাংলাদেশের যে কোস্ট গার্ড এই কোস্ট গার্ডের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে সেটি হলো একজন বেসরকারি স্বতন্ত্র সংসদের কাছ থেকে সেটি এরকম একটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে ফলে একজন স্বতন্ত্র সংসদ শুধু না যে কোনো দলের সংসদেরও অনেক কথা বলার কিন্তু সুযোগ আছে আমি আপনাদের সবার জন্য সুযোগ আছে যেটা আমরা সুপারিশে বলেছি যে জানুয়ারি মাসের সেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেয় এবং সেই রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপরে তিনশো পঞ্চাশ জনেরই সংসদ সদস্যদের বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে অসীম কুমার উকিলের কাছে নিশ্চয় আমাদের প্রত্যাশা হবে কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে এবং কাজিমুদ্দ আহমেদ ধনু আপনার কাছেও প্রত্যাশা যে আপনারা এই প্রথমবার সংসদে যোগ দিয়ে কিন্তু রাষ্ট্রপতির উপর ভারতের উপরে আলোচনার কিন্তু আপনারা সুযোগ পাবেন এবং আমরা দেখতে চাই আমি সুপারিশে বলেছি আমরা দেখতে চাই যে নতুন যারা এমপি হয়েছেন তারা ভালো বক্তৃতা দিলেন এবং এর মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যদি আমরা আগে বলতাম যে বিরোধী দলে থাকলে নতুন এমপিদের জন্য ভালো কথা বলা এবং এমপি হয়েটা আমরা আশা করবো যে নতুন এমপিরা সেটা আমাদেরকে সন্তুষ্ট করবে এবং সত্যি সত্যি একটি কার্যকর সংসদ আমরা দেখতে পাবো আজকের মতো শেষ করছি নিটোর একটা নিবেদিত উপসংহার ফিরবো আগামী শুক্রবার দশ দশটায় আলোচনা করবো আবারও নতুন কোনো বিষয়ে থাকবেন নতুন অতিথি থাকবেন আপনারা ডিবিসি নির্দেশ সঙ্গে থাকবেন চব্বিশ ঘন